O terceiro sinal está de volta. O nosso último bloco é dedicado à discussão de uma peça de um dos nossos mais importantes dramaturgos, Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha. A peça em questão é Mão na Luva, que numa breve pesquisa descobrimos mais de oito montagens desde a década de 80 para cá. Nossa equipe foi até a calma das principais escolas de formação de atores do Rio de Janeiro e reuniu, junto com professores e alunos, o diretor de teatro Aderbal Freire Filho e a atriz Maria Padilha, que em momentos diferentes levaram a cena a peça Mão na Luva. Para discutir Mão na Luva, nós convidamos a Derbal Freire Filho, um dos principais diretores do Teatro Brasileiro Contemporâneo, e Maria Padilha, que além de ser uma grande atriz, é uma artista ativa e é empreendedora. O que os dois têm em comum? Vianinha e a montagem de Mão na Luva. A Derbal, quando você monta Mão na Luva pela primeira vez, você resgatou um texto do Vianinha que até então estava esquecido nas gavetas. Na época, você classificou como uma obra-prima, e a sua montagem até hoje causa impacto nas pessoas que assistiram. O que faz de Mão na Luva uma obra-prima? A peça é uma obra-prima pela, pela colocação das suas ideias, dos seus, é, digamos, do seu é, projeto é, dramatúrgico e do seu projeto político numa discussão de casal, numa, numa situação de amor. E formalmente, é, ela tem a palavra certa. Sempre a palavra certa. Você não, não consegue tirar uma palavra, acrescentar outra, ela tem a palavra certa. Ela tem a ideia bem desenvolvida. Cada personagem desenvolve a sua ideia e fecha o seu pensamento, quando fecha, de uma forma é, sempre inspirada. Tem uma roupa de uma modernidade. É, eu, quando montei, em 84, me lembro que escrevi um texto para o programa chamando a, a atenção para que eu estava montando 18 anos depois dela ter sido escrita. E que como ela era à frente, como ela era moderna. Você comigo! Então, a peça original, como eu vi saída da gaveta, nem pontuação tinha. Ele tinha já, portanto, o Viana, a essa altura, uma consciência tão superior do teatro, um conhecimento tão íntimo do ator, porque como, também como Shakespeare, também como mulher, ele era ator, que ele conhecia o suficiente para confiar que o texto dele era tão é, eloquente, tão eloquente, tão forte, tão claro, tão inteligente, que os atores perceberiam isso e encontrariam uma colaboração de pontuação perfeita para dizer o texto. Ele não ficou se defendendo com uma vírgula, um ponto, um ponto e vírgula, um travessado. Então, é, é um detalhe, mas é um detalhe muito significativo. É uma obra feita. Bom, Maria, em 2001 você participou da remontagem Mão na Luva. E na época você declarou que a mola propulsora da peça era o afeto. Como um autor tão político como Vianinha pode ter o afeto como um vetor dos seus personagens? Eu vejo um pouco a peça em função do personagem que eu fazia, da mulher. Então, eu acho que ela via aquele homem, eu, o homem, ele, eu, ele, ele, ele tem muita ambição, ele tinha, como todo mundo, né? ele quer, quer ser bem sucedido profissionalmente. E em alguns momentos ele, ele passa por cima de questões éticas muito sérias. E, na minha leitura da peça, do personagem, esses vacilos dele fazem com que ela perca a admiração por ele. Não, Então, eu acho que o, que o Vianinha, sabiamente, como todo grande autor, ele, em vez de escrever uma peça sobre o amor ou sobre a política, ou, ou para defender uma ideia dele do que é um casal, ele mostrou o mundo. Sabe, ele, através de um casal, ele conseguiu mostrar o mundo, como todos os grandes autores fazem. A partir dos comentários da atriz Maria Padilha e do diretor Aderbal Freire Filho, nós podemos perceber o quanto Vianinha continua atual. Eu estou aqui do lado do Daniel Schenkler, professor da Cal, e ele vai fazer um breve comentário sobre o espetáculo A Mão na Luva e vai fazer uma pergunta ao Aderbal. Eu acho que o texto A Mão na Luva, quer dizer, o que fica, o que fica ressaltado para mim 
é a questão da perda, do perigo da perda dos, dos ideais em nome do sucesso pessoal e como que isso pode ser refletido dentro de um relacionamento afetivo. O que eu queria perguntar é o seguinte, quer dizer, o texto foi escrito entre o golpe e o AI-5 em 66 e montado pelo Aderban em 84 no, ali no processo de democratização no pós-ditadura. Então, queria saber se houve na montagem a preocupação de fazer esse, esse elo entre épocas tão importantes, o momento atual da montagem e quando o texto foi escrito. Eu não tinha só a visão histórica e não trabalhava como um, um diretor, ou um artista, ou um ator, que está examinando uma peça de um determinado período, estuda aquele período, tenta... É, dialogar com aquele período para ver se expresso é, o, aquilo visto de hoje, é, uma coisa, enfim, que, que seja feita cientificamente. Eu, eu, eu me, me envolvi. Eu queria até fazer uma pergunta para a Maria Padilha, no seguinte sentido. Eu estava ouvindo você fazer a sua exposição e na questão que você fala da política, eu queria saber porque é incontestável as qualidades dramatúrgicas do Vianinha. Eu quero saber se dentro dessa montagem, montagem haverá espaço para fazer algum tipo de crítica política ou não. Uma das coisas que torna é, Mão na Luva um clássico para mim é porque a questão política que ele coloca ali, que é... É quase, quase uma questão do Fausto, né? de se vender ou não se vender, eu acho que está muito na peça. Até que ponto você pode se vender e não se tornar um... Até que ponto, e até que ponto, até que ponto você pode se vender e não, não se transformar numa outra pessoa? Vianinha não foi apenas um dos maiores dramaturgos brasileiros. Ele também foi um dos nossos artistas mais engajados. Trabalhou no Teatro Arena, junto com Augusto Boal e Guarnieri, e foi um dos fundadores do Teatro Opinião. Criou também o Centro Popular de Cultura, o CPC da Uni, e viajou o Brasil inteiro para conscientizar o que ele chamava de massa. Vieninha tinha a atitude e engajamento que todo artista deveria ter. Você sabe o que quer, sabe o que te querem e você junta os dois. Você é a mão na mão, mão na mão. O programa de hoje está chegando ao fim. Semana que vem estaremos de volta com mais informações sobre a cena teatral. E se você quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail para terceirosinal.com.br A senhora está aqui. O programa de hoje termina com imagens da peça Assim É, Se Lhe Parece, encenada em 1984 com Natália Timber e José Wilkin. Para dizer mais uma vez o que foi que disse. O que foi que disse essas senhoras? Nada, eu te juro. Nada! Como nada? Eu escutei eu mesmo. E este senhor escutou junto comigo. A senhora disse, toca. Quem é que toca? Lina, toca. A senhora sabe muito bem que a sua filha morreu há quatro anos. É verdade, eu sei. Calma, fica calmo, por favor. E agora não pode tocar mais. É claro que não pode tocar mais. É o desafio que toque. Como que ela toque se está morta? Não foi isso que eu disse às senhoras, que não pode mais tocar agora, pois está morta. E por que, que a senhora ainda fala naquele piano? Eu não falo mais naquele piano, nem penso mais nele. Eu destruí o serreio todo, pedaço a pedaço, quando sua filha morreu, para que essa outra nunca pudesse tocar. Aliás, esta jamais tocou piano. A senhora sabe muito bem que esta não toca. Pois é, então eu sei que não toca. E como se chamava sua filha?